Ako si Karen Baroga, Vice Chair ng Technical Working Group ng RCEF Rice Extension Services Program at Deputy Executive Director for Development ng PhilRice. Ang RCEF Rice Extension Services Program ay isa sa apat na programa na magbibigay lakas sa ating mga magsasaka para maging masagana ang kanilang ani at mataas ang kanilang kita. Tuloy-tuloy ang pagtuklas ng kaalaman, mga bagong kaalaman sa pagsasaka at nagkakaroon din ng pagbabago-bago sa ating klima. Kaya mahalaga na tuloy-tuloy ang mga pag-aaral ng ating mga magsasaka dahil ito ang magbibigay sa kanila ng sapat na kaalaman para ma-address yung mga problema na kinakaharap ngayon ng ating uh, pagsasaka sa Pilipinas. Una, papalakasin ito or i-improve ang kaalaman ang attitudes at skills and practices ng ating mga magsasaka at naglalayon din ito na pangalawa magkaroon ng mga maraming farm schools sa ating bansa no? kung saan doon na magtitraining ang ating mga magsasaka at pangatlo magbibigay ito ng scholarship sa ating mga magsasaka para wala ng dahilan na hindi sila makapagpa-training mag-enroll sa mga training courses na magbabago sa kanilang mga kakayahan sa pagsasaka. So, nagtutulong-tulong ang mga ahensya ng PhilRice, Agricultural Training Institute, ng PhilMEC at saka ng TESDA para mapalakas ang una ang mga magsasaka sa ating bansa. Pangalawa, yung mga tumutulong sa mga magsasaka o tinatawag natin na extension intermediaries. Palalakasin din namin o magtitraining din kami ng mga rice specialists. No? Ang mga rice specialists parang pinapadami namin ng mga eksperto sa pagpapalay. Pangalawa, mga trainers. No? Ito naman, mga, ang course na ito ay pang sampung araw lang. Uh, at mga trainers mula sa provincial and municipal uh, government units natin ang umaaten dito o kaya mga farm school owners o kaya mga local farmer technicians na pwede nating maging trainers sa ating mga pagsasanay para sa mga magsasaka. Ang primary beneficiary ng extension program ay siyempre ang mga magsasaka na listed sa RSBSA at lalong-lalo na yung mga miyembro rin ng Farmers Cooperatives and Associations. Bukod sa kanila, pwede rin makinabang ang kanilang mga anak no? o kanilang asawa sa mga pagsasanay na ito, pati ang mga kasamahan nila sa bukid. Ang mga magsasaka na gustong mapabilang sa mga pagsasanay na ito, kinakailangan unang-una RSBSA listed sila. Pangalawa at binibigyan namin ng prioridad yung mga magsasaka rin na uh, miyembro ng mga farmers cooperatives and associations. So ang pagsasanay unang-una of course ay nasa inbred rice and seed production and farm mechanization. Meron ding pagsasanay na ibibigay ang testa sa rice machinery operation, sa drying and milling operations, sa um, small engine servicing, marami pang iba na magbibigay ng kaalaman at additional na kita sa mga magsasaka sa iba't ibang uh, barangay ng Pilipinas. So bukod sa pagsasanay, magkakaroon din sila ng mga technical briefings doon sa panahon na tatanggapin nila yung mga seeds na galing din sa field rice. So ang kahalagahan nito, hindi lang sila basta tatanggap ng seeds. No? Kailangan meron din silang dagdag kaalaman o bagong mga kaalaman para magamit nila itong mga binhi na to at mapatubo nila ng sa tamang paraan. At namimigay din kami ng mga babasahin, uh, nagkakaroon din kami ng mga programa sa radio at mga posting sa social media para kumalat talaga ang impormasyon ukol sa modernong pagsasaka. Dinadagdag din namin dito ang mga pagsasanay ukol sa business no? or financial, maski financial literacy. Kasi ang magsasaka kailangan magabayan din natin kung paano mapapalago ang kanilang kinikita sa pagsasaka. O kaya yung mga puhunan nila, matutuhan na nila na maipon, no? uh, yung kikitain nila, maipon nila at nang ito ay mapalago nila. Bukod dito, yung namigay na rin ang scholarships ang TESDA. Although ito ay nagsimula lang last year, so mas marami ang makakatanggap ngayong taon na ito ng mga scholarships doon sa inihanda na 700 million para sa ating mga magsasaka na mag undergo ng training, iba't ibang training sa uh, rice production, maging sa in relation sa farm mechanization. Kahit matanda ka o bata ka, mahalaga na patuloy ang ating pag-aaral. Kaya nga sinisikap ng ating gobyerno na ang mga magsasaka ay magkaroon din ng pagsasanay sa ilalim nitong Rice Competitiveness Enhancement Fund. Kaya sana po uh, patuloy kayo na uh, maghanap ng mga patraining na ito na available sa inyong lugar mismo. 
Kung gusto po natin ng mga karagdagang impormasyon o detalye sa mga pagsasanay na under sa RCEF, pwede po tayong tumawag sa Farmers Contact Center ng Agricultural Training Institute sa numerong 0920-946-2474. Pwede rin po kayong mag-text sa Philrise Tech Center sa numerong 0917-111-7423. Ang tagumpay ng programang Rice Competitiveness Enhancement Fund, yung extension program, ay talagang nakasalalay sa pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at kooperasyon ng ating mga magsasaka, mga extension workers, upang makamit ang masaganang ani at mataas na kita.